हाई यूट्यूब थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करना चाहूँगा वो है क्रिप्टो करेंसी कॉइन्स और टोकन्स बट पहले आप ये जान लें क्रिप्टो करेंसी होती क्या है बाई डेफिनेशन क्रिप्टो करेंसीज होती है डिजिटल और वर्चुअल करेंसीज जो इनक्रिप्टेड होती हैं बाई यूजिंग ए टेक्निक कॉल क्रिप्टोग्राफी क्रिप्टोग्राफी एक इनक्रिप्शन टेक्निक है जो यूज किया जाता है टू वेरीफाई एंड सिक्योर ट्रांसेक्शन बिटकॉइन रिप्रेजेंट करता है द फर्स्ट डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी जहाँ एक पब्लिक लेक्चर बनाया गया जो स्टोर करता है रिकॉर्ड्स और ये ट्रांसेक्शन को वैलिडेट करता है क्रोनोलॉजिकल जिसे हम ब्लॉक कहते हैं ब्लॉक बेसिकली एक माने में एक डेटा होता है और ये डेटा पास किया जाता है विद इन द नेटवर्क बाई यूजिंग ए प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल से मेरा मतलब ये हुआ कि ये रूल्स होते हैं जो डिफाइन करते हैं कि इंफॉर्मेशन विद इन द नेटवर्क कैसे कम्युनिकेट किया जाए फॉर एग्जांपल अगर हम बिट को लेते हैं बिट के खुद के रूल्स होते हैं जो नोट्स इन द नेटवर्क फॉलो करते हैं फाइल्स शेयर करने के लिए सेम कॉन्सेप्ट यूज किया गया है इन क्रिप्टो करेंसी सो बेसिकली ब्लॉक टेक्नोलॉजी होती है जिन पे क्रिप्टो करेंसी बेस्ड होते हैं और ये प्रोटोकॉल यूज करते हैं जो नेटवर्क को ड्राइव करता है और ये प्रोटोकॉल को चलाता है कॉइन्स कॉइन्स इन एसेंस ब्लॉकचेन के लोएस्ट लेवल पे डिफाइन किए जाते हैं मतलब ये नेटिव डिजिटल एसेट्स होते हैं नेटवर्क के जिनके ऊपर हम हाई लेवल ऑफ डिजिटल एसेट्स बिल्ड कर सकते हैं जो टोकन्स होते हैं जो यूजली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कहलाते हैं अगर हम देखें क्रिप्टो करेंसी स्पेस कैटेगराइज किया गया है इन टू टाइप्स एक हो गया ऑल कॉइन्स और दूसरा टोकन्स ऑल्टरनेटिव क्रिप्टो करेंसी कॉइन्स को ऑल कॉइन्स और सिंपली कॉइन्स भी कहा जाता है ऑल कोइन संसारे क्रिप्टो करेंसीज को कहते हैं जो बिटकॉइन नहीं होती अगर आप देखें मेजोरिटी ऑफ ऑल कोइंस वेरियंट है बिटकॉइन के ये यूजली कोई हॉट फोर या कोई सॉफ्ट फोर की वजह से एग्जिस्ट होते हैं मेजोरिटी ऑफ कॉइंस बनाए गए हैं बिटकॉइन के ओपन सोर्स ओरिजिनल ब्लॉक चेन प्रोटोकॉल पे बाई चेंजिंग इट्स कोड अगर हम इससे कुछ एग्जाम्पल्स देखें ऑल कॉइंस के जो बिटकॉइन के कोड पे बेस्ड हैं उनमें से कुछ हैं नेम कॉइन प्योर कॉइन लाइट कॉइन डॉच कॉइन इसके अलावा दूसरे ऑल कॉइंस हैं जो बिटकॉइन के ओपन सोर्स प्रोटोकॉल पे बेस्ड नहीं है बट ये अडॉप्ट करते हैं अपना खुद का ब्लॉकचेन और उसका प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है उसकी नेटिव करेंसी इनके एग्जांपल्स हो गए जैसे इथेरियम रिपल ओमनी नेक्स्ट वेव्स एंड कॉटो पार्टी हर ऑल कॉइन में एक चीज कॉमन होती है और ये होती है कि वह खुद अपना एक इंडिपेंडेंट ब्लॉक रखते हैं जहाँ ट्रांसेक्शन रिलेटिंग टू देर नेटिव करेंसी स्टोर किए जाते हैं ये सब था ऑल कॉइंस के ऊपर अब चले टोकन को देखते हैं टोकन बेसिकली रिप्रेजेंटेशन होती हैं फॉर एन एसेट और यूटिलिटी जो काम करता है एक ब्लॉकचेन पे टोकन को बेसिकली किसी भी चीज के लिए यूज किया जा सकता है जैसे कमोडिटीज लॉयल्टी पॉइंट्स और इवन क्रिप्टो करेंसीज और तो और टोकन को क्रिएट करना बड़ा ही आसान है क्योंकि इसमें ना आपको कोई कोड को मॉडिफाई करना होता है ना ही आपको कोई ब्लॉक क्रिएट करना होता है फ्रॉम स्क्रैच टोकन क्रिएट करने के लिए आपको स्टैंडर्डाइज टेम्पलेट फॉलो करना होता है बेस्ड ऑन द ब्लॉकचेन और सबसे मशहूर है इथेरियम और वेव्स प्लेटफॉर्म जो अलाउ करते हैं अपने खुद के टोकन क्रिएट करने ये फंक्शनलिटी ऑफ क्रिएटिंग बीस्पोक टोकन किए जाती है बाय द यूज ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ये सीरीज में मेरी बनाई हुई वीडियो देख सकते हैं इन शॉर्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इन एसेंस प्रोग्रामेबल कोड्स होते हैं जो सेल्फ एक्सिक्यूटिंग होते हैं और आपको कोई थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं होती इनको एक्सिक्यूट करने टोकन इनिशियली बनाए जाते हैं और पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं यूजिंग एन आई सी ओ जिसे हम इनिशियल कॉइन ऑफरिंग कहते हैं जो एक किस्म का क्राउड फंडिंग होती है जहाँ न्यू क्रिप्टो करेंसी और टोकन रिलीज किए जाते हैं जिनसे फंड कलेक्ट किए जा सकते हैं ये बिल्कुल सिमिलर है जैसे आई पी ओ फॉर स्टॉक्स होता है बेस्ट एग्जाम्पल है इथेरियम ब्लॉक चेन जहाँ इसका टोकन ई सी आर ट्वेंटी यूज किया जाता है टू क्रिएट ऑलमोस्ट फोर्टी टोकन चले देखते हैं ई आर सी ट्वेंटी टोकन होता क्या है ERC20 abbreviation है for Ethereum request for comments. Strictly speaking, ERC official protocol है जो responsible है for improving the Ethereum network. और number 20 in ERC20 एक unique proposal ID signify करता है. ERC20 standard protocol allow करता है developers and enterprises to tokenize their projects और ये crowd funding कर सकते हैं in the form of ICOs. सच बात तो यह है कि जो कुछ भी ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में अकम्पलिश किया गया है ये पॉसिबल हुआ है बिकॉज ऑफ ई आर सी ट्वेंटी प्रोटोकॉल अगर हम मार्केट कैप ऑफ इथीरियम एंड ऑल अदर ई आर सी ट्वेंटी टोकन को एक साथ रखते हैं आपको जानकर हैरानी होगी ये इजिली बिटकॉइन को नंबर वन स्पॉट से हटा सकता है 
अगर सिंपल वर्ड्स में मैं कहूँ ई आर सी ट्वेंटी प्रोटोकॉल बिल्कुल एस टी टी पी प्रोटोकॉल के जैसा है जिसकी वजह से इंटरनेट स्केल हो पाया है इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ई आर सी ट्वेंटी ना ही कोई टेक्नोलॉजी है ना ही कोई सॉफ्टवेयर है और ना ही कोई पीस ऑफ कोड बट ये बेसिकली स्पेसिफिकेशन है जो एक स्टैंडर्ड है फॉर क्रिएटिंग टोकन मतलब कि अगर कोई भी टोकन ये टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस को इम्प्लीमेंट करता है तब इसको ई आर सी ट्वेंटी टोकन कहा जा सकता है ई आर सी ट्वेंटी प्रोटोकॉल में बेसिक फंक्शंस होते हैं जो कोई भी टोकन इसे यूज करके एक्सचेंजेस पे आसानी से लिस्ट किया जा सकता है इनमें से कुछ स्टैंडर्ड फीचर्स है लाइक बैलेंस ऑफ द टोकन एट एन एड्रेस अप्रूविंग ट्रांसफर ऑफ टोकन टोटल सप्लाई ऑफ टोकन जैसे होते हैं बट इसकी जरूरत क्यों है वेल well, हमेशा के जैसा एक एग्जाम्पल देखते हैं मान लें आप एक डेवलपर हैं जो यूज करते हैं एक फंक्शन ट्रांसफर फॉर ट्रांसफरिंग टोकन बट आपका कुलीग ने सेम फंक्शनलिटी अडॉप्ट की है उसके कोड में बट वो यूज कर रहा है एक फंक्शन जिसका नाम है सेंड फॉर द सेम फंक्शनलिटी इस किस्म की फ्रेगमेंटेशन लीड करती है नंबर ऑफ डुप्लीकेशन एंड इनकन्सिस्टेंसी फॉर द एंड यूजर ई आर स्टैंडर्ड से पहले सारे टोकन जो आए थे एस आई ऑन इथेरियम नेटवर्क इम्प्लीमेंट करते हैं उनके खुद का ओन फ्लेवर इन ऑल ऑफ द फंक्शंस और ये बेसिकली इरेगुलरिटीज हैं कोडिंग स्टैंडर्ड में ए आर सी ट्वेंटी स्पेसिफिकेशन एड्रेस करता है ये सारे चैलेंजेस को थ्रू स्टैंडर्डाइजेशन जो इंक्लूड करते हैं स्टैंडर्ड द डिफाइंस स्टेट ऑफ फंक्शन नेम ऑफ द फंक्शन आर्ग्यूमेंट जो पास कर सकते हैं रिटर्न वैल्यूज और बिहेवियर फ्रॉम दिस फंक्शन एंड लास्टली ए सेट ऑफ इवेंट्स जो एक टोकन में होना चाहिए ERC20 कंप्लेंट टोकन्स को ये सिक्स फंक्शंस और टू इवेंट्स को अपने इंटरफेस में इंप्लीमेंट करना होता है बट ERC20 में कुछ फ्लॉज हैं जो ERC223 में कवर किए गए थे चलें अब देखते हैं ERC223 टोकन्स होता क्या है सोलिडिटी एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लिखने में काम आती है सोलिडिटी और ई जिसको हम इथीरियम वर्चुअल मशीन कहते हैं ने नए स्टैंडर्ड्स लाए हैं जिनको ERC223 कहते हैं और ये प्रोटोकॉल ERC20 के साथ बैकवर्ड कंपैटिबल है इसका मतलब ये हुआ कि जो भी डी एप्स जो ERC20 को सपोर्ट करते थे वो ये ERC223 स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के साथ भी काम कर सकते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस ERC20 और ERC223 में है कि ERC223 अब कोई भी टोकन कॉन्ट्रैक्ट को ट्रांसफर करने से रोकता है जिसमे विद्रॉ फंक्शन फीचर ना हो बेसिकली जो जो लिमिटेशन थे ई आर सी ट्वेंटी में ई आर सी टू टू थ्री उनको सॉल्व करता है फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने टोकन कोई कॉन्ट्रैक्ट में भेजना चाहते हैं जहाँ विद्रॉ फंक्शन नहीं होता आपके पैसे बेसिकली वहाँ लॉक हो जाते हैं मतलब आप ये कॉन्ट्रैक्ट से अपने पैसे नहीं वापस निकाल सकते यही एक वजह है जिसकी वजह से हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ डॉलर वर्थ ऑफ ई आर सी ट्वेंटी टोकन लॉक हो चुके हैं सो so, अगर आपको कोई ई आर सी ट्वेंटी बेस टोकन में इन्वेस्ट करना है तो आप ये बात को जरूर याद रखना वेल well, होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है एंड आई होप यू रियली लाइक चलें अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ और हाँ एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर वॉचिंग